Thưa quý vị, Điện Kremlin cho biết, Moscow sẽ có phản ứng thích hợp nếu Mỹ cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa ata cmf tầm xa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần thúc giục phương Tây cho phép quân đội nước này sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Một nhóm thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ cũng kêu gọi Nhà Trắng dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Washington cung cấp. Hôm 10 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, chính quyền của ông đang thảo luận về vấn đề này. Ngày 11 tháng 9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, dường như Washington đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí để tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Moscow sẽ có phản ứng thích hợp nếu điều đó xảy ra. Ông Peskov nói, mỗi quyết định do phương Tây đưa ra rồi quy trách nhiệm cho Ukraine đều củng cố tính hợp lý, cần thiết và tất yếu cho chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga đang tiến hành. Washington trước đây đã miễn cưỡng cung cấp cho Ukraine vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga vì lo ngại động thái như vậy có thể làm leo thang cuộc xung đột kéo dài 2 năm rưỡi. Tuy nhiên, Mỹ đã gần đạt được thỏa thuận cung cấp cho Ukraine những vũ khí như vậy. Dù vậy, Kiev vẫn sẽ phải đợi vài tháng vì Mỹ đang giải quyết những vấn đề kỹ thuật trước khi chuyển giao tên lửa. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh David Lamy đang có chuyến thăm Kiev. Ông Blinken cho biết, mục đích chuyến thăm của ông là nhằm tìm hiểu những nhu cầu của Ukraine ở thời điểm hiện tại, cũng như mục tiêu của họ và những gì chúng ta có thể làm để đáp ứng những nhu cầu đó. Hai ông Blinken và Lamy sẽ báo cáo kết quả chuyến đi với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Kay Stammer. Hai lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề này trong cuộc họp ngày 13 tháng 9. Đây có thể là bước khởi đầu cho việc Mỹ và Anh đồng ý để Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công các mục tiêu ở Nga. Nhưng các quan chức hai nước cảnh báo vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra. Mỹ và các nước châu Âu vẫn đang thúc đẩy Kiev là một kế hoạch đáng tin cậy cho những bước tiếp theo trong cuộc xung đột với Nga. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 10 tháng 9 cho hay tuần này, Mỹ sẽ thảo luận về khả năng cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga. Ông Blinken đã đưa ra những bình luận trên tại một cuộc họp báo cùng Ngoại trưởng Anh David Lambie. Trong chuyến thăm London, hai ngoại trưởng sẽ tới Kiev trong tuần này, đánh dấu chuyến thăm chung cùng nhau lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ. Kiev từ lâu đã hối thúc các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, cho phép nước này tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, sử dụng các vũ khí như tên lửa tầm xa attack ms Mỹ cho đến nay vẫn ngăn cản Ukraine làm điều đó do lo ngại leo thang xung đột với Nga. Ông Blinken có đặt câu hỏi, có phải đã đến lúc cho phép Ukraine tự do sử dụng các tên lửa tầm xa được cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hay không? Theo Ngoại trưởng Mỹ, chủ đề này sẽ được thảo luận trong chuyến thăm cùng ông Lamy tới Kiev tuần này. Ngoại trưởng Blinken chia sẻ thêm, một trong những mục đích của chuyến đi là chúng tôi sẽ cùng nhau lắng nghe trực tiếp quan điểm của giới lãnh đạo Ukraine, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky. Chính xác là về việc Ukraine nhìn nhận các nhu cầu của họ như thế nào trong thời điểm này, các mục tiêu cũng như những gì chúng tôi có thể làm để hỗ trợ những nhu cầu ấy. Ông Blinken nói, tất cả những gì tôi có thể nói với các bạn là chúng tôi sẽ chăm chú lắng nghe các đối tác Ukraine. Cả hai chúng tôi sẽ báo cáo lại cho Thủ tướng Keir Starmer và Tổng thống Biden trong những ngày tới. Ngoại trưởng Mỹ đã cho biết Washington liên tục điều chỉnh và thích nghi dựa trên các điều kiện chiến trường, dựa trên những gì Nga đang hành động về địa điểm và phương tiện thực hiện. Ông Blinken nói thêm, điều quan trọng là khi chúng tôi đưa ra những quyết định này, chúng tôi phải tính đến một số yếu tố quan trọng. Không chỉ bản thân hệ thống mới quan trọng, chúng ta phải đặt câu hỏi liệu Ukraine có thể sử dụng nó một cách hiệu quả hay không. Đôi khi điều đó đòi hỏi phải được đào tạo bài bản, Điều mà chúng tôi đã làm, họ có khả năng duy trì nó không? Một lần nữa, đây có phải là một phần của chiến lược hiệu quả không? Tất cả những câu hỏi đó chúng tôi liên tục tự hỏi mình. Trước đó ngày 10 tháng 9, ông Andriy Zemak, người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine, đã kêu gọi Mỹ cấp cho Ukraine quyền sử dụng vũ khí phương Tây, chống lại các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga, cũng như chuyển giao tên lửa tầm xa và hỗ trợ tăng cường phòng không của chúng tôi. Thưa quý vị, truyền thông Pháp đưa tin quân đội Ukraine đang cải tạo một số đoàn cao tốc thành đường băng cho tiêm kích F-16 thay vì dùng căn cứ không quân. Động thái này được cho là để giảm nguy cơ bị Nga tập kích. Cụ thể ra sao? Xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Kênh truyền hình Pháp LCI TV ngày 29 tháng 8 đưa tin cho biết, thay vì để cho tiêm kích F-16 xuất kích từ đường băng tại các căn cứ quân sự cố định, binh sĩ Ukraine đã cải tạo một số đoàn cao tốc để cho chiến đấu cơ có thể cất hạ cánh. Một số đoạn đường cao tốc không còn giải phân cách giữa, chúng đã được gia cố và dọn sạch. 
Việc biến đường cao tốc thành đường băng sẽ giúp giảm nguy cơ tiêm kích F-16 bị hệ thống phòng không Nga đánh trúng khi hoạt động tại các sân bay quân sự truyền thống. Quân đội Nga nắm rõ vị trí các căn cứ không quân của Ukraine và thường xuyên tập kích vào những mục tiêu này. Vì thế, giới quan sát cho rằng việc lên kế hoạch dùng cao tốc làm đường băng là điều hợp lý. Tướng Pháp Michael Jakolev tham gia bản tin của TCLTV với tư cách là chuyên gia cho biết NATO từng triển khai phương án tương tự tại các quốc gia khác. Tuy nhiên, ông lưu ý cất cánh từ cao tốc tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với từ đường băng chuyên dụng tại căn cứ. Ukraine ngày 4 tháng 8 tiếp nhận lô tiêm kích F-16 đầu tiên do phương Tây viện trợ. Đây là loại khí tài Kiev nhiều lần kêu gọi đồng minh cung cấp, kỳ vọng giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng vệ trước các cuộc oanh tạc của Nga. Quan chức Mỹ nói lô này gồm 6 tiêm kích. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 28 tháng 8 cho biết quân đội Ukraine đã triển khai tiêm kích F-16 để hạ UAV và tên lửa Nga trong các đợt tập kích gần đây. Một ngày sau, quân đội Ukraine xác nhận đã mất chiếc F-16 đầu tiên, bị rơi trong lúc ứng phó đợt tập kích của Nga ngày 26 tháng 8. Ukraine được cho là sẽ nhận hàng trăm chiến đấu cơ F-16 do các quốc gia phương Tây viện trợ. Dù F-16 là dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ nổi tiếng do Mỹ sản xuất, tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng chúng cũng không thể xoay chuyển cục diện chiến trường Đông Âu. Được biết, ngay từ đầu F-16 đã được dự định trở thành một quái điều hiệu quả về chi phí, có thể thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác nhau và duy trì trạng thái sẵn sàng hoạt động suốt ngày đêm. F-16 đơn giản và nhẹ hơn nhiều so với tiêm kích tiền nhiệm, sử dụng khung thân khí động học và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, bao gồm cả việc sử dụng Fly-by-Wire FBW. Fly-by-Wire là hệ thống thay thế các điều khiển bay cơ học thông thường bằng giao diện điện tử. Nhờ đó, máy bay có thể duy trì hiệu suất cao hơn rất nhiều so với trước đây. F-16 có kíp lái một hoặc hai thành viên tùy theo biến thể. Máy bay có chiều dài 14,8m, cao 4,8m, dài cánh 9,8m, trọng lượng cất cánh 16,875 tấn, tốc độ 2.100 km h tầm bay trên 3.200 km, trần bay 15.240m. Chiến đấu cơ hạng nhẹ này được trang bị một khẩu pháo M61 Vulcan và có thể được trang bị tên lửa không đối không và nhiều loài tên lửa hoặc bom F-16 được phát triển với rất nhiều phiên bản phù hợp cho các yêu cầu tác chiến khác nhau. Với việc trang bị radar mảng pha chủ động ANAPG-83, AESA cùng với bộ thiết bị điện tử Sniper ATP và tên lửa AIM-9X, những chiếc tiêm kích F-16V có khả năng chiến đấu ngang ngửa với chiến đấu cơ hạng nặng Su-35 của Nga. Tập đoàn Lockheed Martin đã quyết định phát triển và trang bị hệ thống radar tạo trùm nhanh SABR quét mảng pha điện tử chủ động AESA APG-83 tân tiến của tập đoàn Nord Group Grumman cho các chiến đấu cơ F-16V. Hệ thống radar kiểm soát hỏa lực APG-83 giúp F-16V có được những khả năng chiến đấu không đối không và không đối đất của các dòng tiêm kích thế hệ thứ năm. Nord Group Grumman trước khi cung cấp radar hiện đại cho F-16V thì đã được biết đến là đơn vị cung cấp các loại radar AESA cho dòng máy bay tối tân nhất hiện nay của Mỹ là F-22 Raptor và F-35 Lightning II. Rõ ràng, radar mảng pha chủ động tạo cho chiến đấu cơ một sức mạnh mới. Nhiều nhà quan sát cho rằng 16 v có một số thông số còn nhỉnh hơn chiến đấu cơ hạng nặng Su-35 vốn chỉ được trang bị radar mảng pha bán chủ động. Do tính phức tạp cũng như giá thành chế tạo cao của loại thiết bị này, nên thông thường dòng radar mảng pha chủ động chỉ được trang bị trên chiến đấu cơ thế hệ thứ 5. Tuy vậy, Mỹ quyết định mang chúng xuống các dòng chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 cộng, cho thấy khả năng các chiến đấu cơ này sẽ vẫn tiếp tục song hành cùng chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 thêm một thời gian dài nữa. Về khả năng mang vác vũ khí, F-16V có thể mang theo 7,8 tấn vũ khí, tức là gần tương đương với mức 8 tấn trên Su-35. Trung bình tuổi thọ khung thân của F-16 là 8.000 giờ bay và trải qua đại tu chúng có thể lên tới 12.000 giờ bay. Trong khi đó, máy bay Su-30-35 của Nga có tuổi thọ khung thân là 3.000 giờ bay và khi đại tu chúng chỉ có thể bay thêm 1.000 giờ bay nữa mà thôi. Việc có tuổi thọ khung thân lớn sẽ rất có ích trong việc duy trì hoạt động của chiến đấu cơ cũng như việc nâng cấp sau này. Dù Mỹ sẽ không mua thêm chiến đấu cơ F-16 để trang bị, nhưng nước này vẫn đang duy trì dây chuyền sản xuất loại máy bay này để bán cho đồng minh. Bất chấp những nỗ lực chống trả của quân Ukraine, lực lượng Nga tiếp tục tiến nhanh và mạnh ở vùng Donbass, đặc biệt là khu vực trào lửa Pokrovsk. Tại đây, binh sĩ Ukraine hứng chịu thương vong lớn và đối mặt nhiều vấn đề. Sĩ quan Ukraine cũng chịu áp lực tinh thần lớn khi chứng kiến lính của họ từ trận hàng loạt. Trong vai trò tiểu đoàn trường, Dima phụ trách khoảng 800 lính chiến đấu ở miền đông Ukraine, gần Pokrovsk, thị trấn chiến lược đang có nguy cơ cao, rơi vào tay quân Nga. Đây là một trong những mặt trận đâm máu nhất của xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Trước thực tế, hầu hết binh lính dưới quyền đã tử trận hoặc bị thương, Dima quyết định thế là đủ rồi, 
và anh ta xin làm một công việc khác cũng trong quân đội Ukraine nhưng là tại một văn phòng ở thủ đô Kiev. Dima tâm sự với CNN rằng anh ta xin rút khỏi mặt trận vì không thể chịu đựng nhìn thêm lính của mình từ trận. Nhân sự tiểu đoàn của Dima cứ thưa dần cho đến khi đơn vị này biến mất. Tiểu đoàn không nhận được đủ quân tiếp viện. Tiểu đoàn chiến đấu nhiều nơi, đã có nhiều tổn thất trước khi được điều tới trào lược Pokrovsk mà chưa hề được nghỉ ngơi. Tận mắt Dima chứng kiến nhiều cấp dưới bị thiệt mạng hoặc bị thương, khiến lòng anh tê cứng. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga trong hai năm rưỡi đã xá sổ nhiều đơn vị quân đội Ukraine, lực lượng tăng viện ít ỏi và đến chậm khiến một bộ phận binh sĩ Ukraine tại tiên tuyến bị kiệt sức và xuống tinh thần. Tình hình đặc biệt bi đát với những đơn vị bộ binh gần Pokrovsk và những nơi khác ở mặt trận phía đông, nơi Ukraine đang phải nỗ lực cản phá đà tiến của quân Nga. Lính công binh Ukraine cũng cho biết công việc của họ rất áp lực. Họ dành cả ngày ở tiền tuyến, gỡ mìn, chuẩn bị phòng tuyến và thực hiện các vụ nổ có kiểm soát. Họ tâm sự mình có thể bị đối phương tấn công trước cả tuyến bộ binh Ukraine đầu tiên. Họ phải mang theo người khoảng 40 kg đồ nghề và 4 quả mìn chống tăng, mỗi quả nặng 10 kg. Khu vực Pokrovsk đã trở thành tâm điểm xung đột vũ trang ở miền đông Ukraine. Quân Nga nhích dần về thị trấn này trong nhiều tháng qua, nhưng đà tiến của họ những tuần gần đây đã tăng nhanh đáng kể khi phòng tuyến Ukraine bắt đầu sụp đổ dần. Pokrovsk là một đầu mối giao thông quan trọng cả về đường sắt và đường bộ. Mỏ than cốc cuối cùng vẫn do Ukraine kiểm soát nằm về phía tây của thị trấn này. Than cốc dùng để luyện thép, vật liệu quan trọng thời chiến. Bình sĩ Ukraine trong khu vực này mô tả một bức tranh rất u ám. Một số chỉ huy cho biết quân Nga đang áp đảo quân Ukraine về số lượng với tỷ lệ 11.